ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಜುಕೇರ್ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂತಹ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಾಯರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಪರಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ವೈ ಟಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸರಿನಾ ಸರಿ ಈಗ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಅಪರೇಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವೀಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹೌದು ನಂತರ ನಾವೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಾಯರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಾಯರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೌನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಂತರ ಜಾಕಿ ಒಂದು ಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಹಾಂ ಜಾಕಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಜಾಕಿ ಒಂದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಜ್ ಬೇಕಾ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಜ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಇದೆ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಜ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಈಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸರಿನಾ ಸರಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿಂದ ಎ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ವೈರ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡೋಣ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿಂದ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಗ್ ಕೀಯಿಂದ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಗ್ ಕೀಯಿಂದ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗತ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹ್ಞೂ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಈಗ ಪ್ಲಗ್ ಕೀನ ಮತ್ತೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಒಂದು ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಒಂದು ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಸರಿನಾ ಸರಿ ಸರಿ ಈಗ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್
ಈಗ ಮಾಡಿರೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಆನ್ ಆಯ್ತಾ ಆನ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತಾ ಆಯಿತು ಈಗ ಗ್ಯಾಲ್ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಝೀರೋ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಹೌದು ಸರಿ ಗ್ಯಾಲ್ಮೀಟ್ರ್ ಝೀರೋ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಜಾಕಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಎಂಡ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಒಂದು ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಝೀರೋಗೆ ಬಂತು ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಡ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಡ್ಗೆ ಈ ಜಾಕಿಯನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗೇನಾಯಿತು ಗ್ಯಾಲ್ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಒಂದು ಎಂಡಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಡಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೌನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡೋದು ಅದರ ನಂತರ ಜಾಕಿಯನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿನಾ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಎಂಡಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಡಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಕಿನ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಸರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇನಿದೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವೈರ್ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವೈರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೀಟ್ರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಮೀಟ್ರ್ ಇಸ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಿ ಈಗ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಈಗ ಈ ರೆಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೀಗ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಟೆನ್ ಇತ್ತು ಟೆನ್ ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆಯಿತು ಸಾಕ ಓಕೆ ಥರ್ಟೀನ್ ಓಮನ್ನು ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕೀ ಟೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಥರ್ಟೀನ್ ಓಮನ್ನು ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥರ್ಟೀನ್ ಓಮ್ ಅದರ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಜಾಕಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಂಡಿಗೆ ಬಂತು ಅದರ ನಂತರ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಝೀರೋಕ್ ಬಂತ ಝೀರೋಕ್ ಬಂತು ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್
ಗ್ಯಾಲ್ಮೆಟ್ರಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅದರ ನಂತರ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೋದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀರೋ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಇದನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಇದಿಷ್ಟಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೆಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದರ ನಂತರ ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು ನಮಗೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೇಕು ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಸರಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಟ್ರಯಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಒನ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಥರ್ಟೀನ್ ಓಮ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಥರ್ಟೀನ್ ಓಮ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವುದು ನೆನಪಿದೆಯಾ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಇದೇನ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲನ ಹೌದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಥರ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸೊ ಈಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಷ್ಟೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಥರ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಓಮ್ ಬಂತು ಹೌದಾ ಹೌದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಟ್ರಯಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ಟ್ರಯಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಓಮ್ ಇತ್ತು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಓಮ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಇತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೊ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಗ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡೋಣ ಅಷ್ಟು ಆಗತ್ತಂತ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಹೋಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಟ್ರಯಲ್ ತ್ರೀ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏಟೀನ್ ಓಮ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಏಟೀನ್ ಓಮ್ ನಂತರ ಎಲ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಓಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಓಮ್ ಇತ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟೀನ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೆ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡಿ ಟ್ರೈಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ಓಕೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಏಟೀನ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಬಂತು ಓಮ್ ಸೊ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾ
वैल्यू फोर पॉइंट फाइव एट फाइव एट थर्ड रेडी स्टेट हंड्रेड माइनस सेवेंटी नाइन पॉइंट एट सेवेंटी नाइन पॉइंट एट इले फोर पॉइंट फाइव फाइव आर मीन वैल्यू बेक आएगा बेको तो अधिक क्या मरते रहा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रेल्स एस्टो थ्री इस बंद साइड रहा आर मीन इज इक्वल टू 4.5 plus 4.58 plus 4.55 divided by 3. Ashwan's answer. 4.5 plus 4.58 plus 4.55 equal to 13.63 divided by 3. Divided by 3 is equal to R mean is equal to एक बंदो 4.54 इस टाइप रहते थे रा इस टाइप बरी बरते ऐसे नेट बरी बेक ओ करती दिया करी आगे दर दस बंदा आगे दर 4.54 ओ मंदा बंद सरी ना सरी आगे दर इग रेजिस्टिविटी ना फाइंड आउट मर्डे को इ मीन रेजिस्टेंस एंड सब्ट्यूट मर्डे को नंतरा रेडियस ऑफ़ वायर कोटी दर नंतरा एक्सपेरिमेंटल वायर ना � Resistivity na find out mana beko. Andri kita resistance find out mana itu next resistivity na find out mana beko. Okay na, okay start mana lagi. So, aliga resistivity find out mana formula itu. Aliga subject mana tahu beko. Rho is equal to pi andri no 3.142 pi value itu into radius. So aliga radius test kote dara. Radius test kote dara. 0.60 मिलीमीटर तो कुछ इधर है, so into point six into मिलीमीटर अंदर है, ten raised to minus three, अदर स्क्वायर, सरी दिया, सरी इधर, नंतर r वैल्यू इस बंदी दिया, r मीन वैल्यू, four point five four बंदी दिया, अब तो four point five four divided by length, length इस कुछ इधर है, fifty centimeter तो इन मोड़ों का नाम हो मीटर वाला बरी बेको अत क्या निकलती रहा 50 इनटू 10 रेस्ट तू माइनस तू मीटर ना ताकत है सेंटीमीटर कोटी दक्के सीधे का नेक्स्ट नंबर दो नेक्स्ट नंबर मरती रहा कैलकुलेशन मरती रहा और दा मर दो मरती रहा न्यू कोड़ा कैलकुलेट मर दिया जो तो ये ना मॉडल दागी इवरेडन is equal to 14.26 14 14.26 14 अंता है तो into n मरती रहा 0.6 एरिया अदर स्क्वायर ना मर बैक इस टाइप का है 0.6 into 0.6 इस टाइप का है 0.0.36 into इधर स्क्वायर मर आये तो 10 to minus 3 स्क्वायर मर इधरा इन्हों मर इधरा ये ना करता है अदर स्क्वायर मर इधरा 10 raised to minus 3 अदर स्क्वायर मर इधरा 10 raised to minus 6 अंता बराबर है डिवाइडेड बाय 50 into 10 raised to minus 2 तो इधर ना का कैलकुलेट मारो ना 0.36 into 14.26 is equal to एक बंदो एक बंदो करने चल बा 5.1336 into 10 raised to minus 6 divided by 50 into 10 raised to minus 2 अंते दा इधर क्या 15 divided मरी divided by divided by 50 is equal to एक मंदो रो is equal to 0.1026 into 10 raised to minus 6 is equal to minus 2 is equal to minus 2 10 raised to minus 2 is equal to minus 2 rho is equal to 0.1026 into 10 raised to minus 4 ohm meter that's it decimal point is equal to 10 into 10 point 26 into 10 raised to minus 6 ohm meter अंता बरी बोधु इदे नगरता 
ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಮೀಟ್ರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಯಿತು ನಂತರ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಬರಬೇಕು ನಂತರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ನಂತರ ವಿಡಿಯೋ ಸಹಾಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಹಾಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಞೂ ಗುಡ್ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಧನ್ಯವಾದ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಒಂದೇ ಮಾತಾಡೋಣ